என்னடி பேசுற எப்படியாவது இந்த கல்யாணத்தை தடுத்து நிறுத்தணும் செழியின வர சொல்லணும்னு நான் தவிச்சிட்டு இருக்கேன் நீ இவ்வளவு கூலா பேசிட்டு இருக்க வேற என்னக்கா பண்றது எல்லா வழியிலும் முயற்சி பண்ணி பார்த்தாச்சு முடியலன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தலையெழுத்து இவ்வளவுதான் மனசை தேத்திக்க வேண்டியதானே இந்த ராஜேஸ்வரி நினைச்சா தலையெழுத்தையே மாத்தி காட்டுவா சரி உன் பேச்சுக்கே வர ஒருவேளை செடியை கடைசி வரைக்கும் கல்யாணத்துக்கு வராம போயிட்டா நடக்க போற அந்த கல்யாணத்தை எப்படி நிறுத்துவேன் அதையும் நான் ஒரு பக்கம் யோசிச்சுட்டு தான் வரேன் எனக்கும்ப்படிதான்க்கா தோணுது கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி கல்யாணத்தை எப்படி நிறுத்த போறேன்னு கேட்டேன்ல வழி கிடைச்சிருச்சு கடவுள் கண்ணா திறந்துட்டான் வா டிரைவர் வண்டி எடுப்பா ஏம சொன்னா கேக்குறியா இப்ப டாக்டர் என்ன சொன்னார் கேட்டியா சரியா சாப்பிடுறதுல உடம்பு வீக்கா இருக்குன்னு சொல்றாரு இனிமேலாவது ஒழுங்கா சாப்பிடுமா ஏண்டி நான் என்ன ஒன்ன மாதிரி சின்ன பொண்ணா எதை சாப்பிட்டாலும் ஜீரண ஆவதுக்கு வாங்குற காசுக்கு டாக்டர் எதையாவது சொல்லிட்டு தான் இருப்பாங்க அம்மா கொஞ்ச நேரம் இங்கே இருங்க என் ஃப்ரெண்டு வீல் சேர்ல தள்ளிட்டு போறாங்க என்னச்சு பாத்துட்டு வந்துடுறேன் சரி என்னாச்சு இவன் என் ஃப்ரெண்டு மேடம் லவ்வுக்காக ஒரு வாரம் சாப்பிடாம தண்ணி கூட குடிக்காம இருந்திருக்கான் வீட்டுல யாரும் இல்ல நானும் ஊருக்கு போயிட்டு இப்பதான் வந்தேன் அதான் பாத்துட்டு உடனே ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு வந்தேன் ஒரு பொண்ணுக்காகவா இப்படி சாப்பிடாம கிடக்கிறது போறீங்களாடி <laughs> 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 இந்த பிரான்சிஸ் குமார் சம்மந்தமான இடம் சாதாரண இடமா இருக்குமா அதுவும் இல்லாமல் என் பொண்ணை நான் செல்லமாக வளர்த்துட்டேன் போகிற இடத்துல அவள் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டாமா அதான் தேடி பார்த்தேன் சொத்து பத்தில் ஆஸ்தி பாஸ்திலாம் நம்மளை விட ரெண்டு மடங்கு அதிகமாக இருந்தாங்க சரி நான் அந்த இடத்தையே பேசி முடிச்சிட்டேன் ஆ கல்யாணத்துக்கு அவசியம் வந்துடு மறந்துடாத ஆ ஓகே என்னங்க இந்த காஃபியை குடிச்சிட்டு சீக்கிரம் கிளம்புங்க நகை கடைக்கு போய் நகையெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துடலாம் ஏண்டே உனக்கும் உன் பொண்ணுக்கு தான் கிலோ கடக்கிற தங்க நகையும் வைர நகையும் இருக்கு கல்யாணத்துக்காக தனியா கடையில போய் புதுசா வேற எடுக்கணுமா நகை வாங்க போறது எனக்கும் பொண்ணுக்கும் இல்லைங்க நம்ம மாப்பிள்ளைக்கு மாப்பிள்ளைக்கா ஆமாங்க வைர மோதிரம் பிரேஸ்லெட் செயின் புதுசா ஒரு இம்பார்ட்டன் கார் கூட மாப்பிள்ளைக்கு புக் பண்ணிட்டு வந்துடலாங்க பாத்தியா இந்த யோசனை எனக்கு தோணாம போச்சு எனக்கு என்னமோ இது எல்லாமே மாப்பிள்ளை இருக்குன்னு தான் தோணுது இதை விட மாப்பிள்ளைக்கு பெருசா ஏதாவது செய்யணும் சாமலா செய்யலாங்க வாங்க நீ வாக்கா வாங்க நல்ல நேரத்துல தான் வந்திருக்க சாமலா மாப்பிள்ளைக்கு கோல்டு வாட்சு வைர மோதிரம் செயினு பிரேஸ்லெட் எல்லாம் வாங்கினங்கிறா ஆனா எனக்கு மாப்பிள்ளைக்கு இதை விட பெருசா ஏதாவது செய்யணும்னு தோணுது நீ என்னக்கா சொல்ற ஏன்பா நான் தெரியாம தான் கேக்குறேன் உன் பொண்ணு என்ன பெத்த எடுத்தியா இல்ல தவிட்டுக்கு வாங்கினியா அக்கா 
என்னடா <laughs> 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 கண்டிப்பா நல்லபடியா பாத்துப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு என்ன விட ரெண்டு படகு சொத்து அதிகம் பெரிய கோடி சுரங்க இல்ல தம்பி நீ தப்பு பண்ணிட்ட நல்லா ஏமாந்துருக்க அந்த மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரங்க கோடி சுரங்க இல்ல அண்ணாடங்காச்சிங்க அந்த குடும்பம் ஒரு ஃப்ராடு குடும்பம் தம்பி உங்ககிட்ட பணக்காரங்க சொல்லி உன ஏமாத்திருக்காங்க அக்கா மாப்பிள்ளை குடும்பத்தை பத்தி யாராவது உங்ககிட்ட தப்பா சொன்னாங்களா யாரும் தப்பா சொல்லல அந்த கண்டாவி எங்க கண்ணால பார்த்து கொதிச்சு போய் தான் நாங்க இங்க வந்திருக்கோம் என்ன நீ என்னென்னமோ சொல்றீங்க எங்க பாத்தீங்க என்ன பாத்தீங்க என்னக்கா நீ பார்த்தது மாப்பிள்ளையும் அவங்க குடும்பமும் தானா என்ன தம்பி என் மேல உனக்கு நம்பிக்கை இல்லையா இல்லக்கா நான் மாப்பிள்ள குடும்பத்தை பத்தி நல்லா விசாரிச்சுட்டு தான் அந்த சம்பந்தத்தையே பண்ண நீ சொல்றத என்னால நம்ப முடியலையே என்னங்க நீங்க அண்ணி நம்ம மேல உள்ள பாசத்திலேயே நம்ம குடும்பத்து மேல உள்ள அக்கறையில இருந்தா சொல்றாங்க இங்க பாரு என் மேல நம்பிக்கை இல்லனா உடனே என் கூட கிளம்பி வா வாங்க போய் என்னன்னு பாத்துட்டு வந்துருவோம் இது நம்ம பொண்ணோட வாழ்க்கை பிரச்சனைங்க யோசிக்காதீங்க வா சரி வா இப்போ எதுக்கு என்ன தனியா கூட்டிட்டு வந்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் தான் கூட்டிட்டு வந்த அப்படி என்ன முக்கியமான விஷயம் அம்மா கூட உடம்பு சரியில்லை ஹாஸ்பிடல் கூட்டிட்டு போயிருந்த என்ன சமாக்கு நீ ஒண்ணும் டென்ஷன் ஆகாது அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல சரியா சாப்பிடாதனால உடம்பு வீக்கா இருக்கு அதுக்காக மாத்திரை எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க பிரச்சனை அது இல்ல நான் ஹாஸ்பிட்டல் கிருஷ்ணாவை பார்த்தேன் யாரு கிருஷ்ணா அவனை பத்தி ஏன் கிட்ட சொல்ற அதுக்காக தான் கூட்டிட்டு வந்தியா டென்ஷன் ஆகாது நான் கிருஷ்ணாவை ஹாஸ்பிட்டல்ல சாதாரணமா பாக்கல ரொம்ப சீரியஸ் கண்டிஷன்ல பார்த்தேன் யாரு எந்த கண்டிஷன்ல இருந்தாலும் அதை பத்தி எனக்கு கவலை இல்ல தயவு செஞ்சு என்ன முழுசா பேச விடுறியா கிருஷ்ணா அன்னைக்கு உன்கிட்ட சொன்ன மாதிரி சோரத்தன் இல்லாம இருந்திருக்காண்டி எதுக்காக உன் மேல வச்சிருக்கிற காதல நிரூபிக்கிறதுக்காக நடிப்படி ட்ராமா அவன் ட்ராமாவை நம்பி மறுபடியும் நான் ஏமாறதுக்கு தயாரா இல்ல பாடி கிளாஸ்க்கு போலாம் ஹே நீலடி ட்ராமா பண்றதா இருந்தா பல்சி இறங்கி ரொம்ப சீரியஸ் கண்டிஷனுக்கு போக முடியுமாடி ஹாஸ்பிட்டல்ல ட்ரீட்மெண்ட் கூட பண்ண முடியாம டாக்டர்ஸ் ரொம்ப சிரமப்பட்டாங்க தெரியுமா எங்க ட்ரீட்மெண்ட்டை விட சம்பந்தப்பட்ட அந்த பொண்ணை ஒரு தடவையாவது நேர்ல வந்து பார்த்து பேசினாதான் அவர் உயிரை காப்பாத்த முடியும்னு டாக்டர் சொல்றத நானே என் காதல கேட்டேன் தெரியுமா அதுக்கு இப்ப என்ன என்ன பண்ண சொல்ற ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் அவனை பார்த்து பேச சொல்றியா ஏ போய் பார்த்தா என்ன தப்பு என்னடி பேசுற நீ அந்த கிருஷ்ணாவை பத்தி நல்லாவே தெரிஞ்சிருந்தோ அவன் எனக்கு பண்ண துரோகத்தை பத்தி தெரிஞ்சிருந்தோமா இப்படி பேசுற அந்த கிருஷ்ணா தான் அவன் பண்ண தப்ப உணர்ந்துட்டு அன்னைக்கு ரோடன் கூட பாக்காம உன் கால விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டா நெடி அவன் மன்னிப்பு கேட்டா நான் மன்னிச்சு ஏத்துக்கணுமா அவன் திருந்திட்டானு எதை வச்சு நம்ப சொல்ற ஏ அவன் ஹாஸ்பிட்டல்ல உயிருக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்காண்டி ட்ரீட்மெண்ட் கூட ஒத்துக்காம சாகவும் துணிச்சிட்டாண்டி இது போதாதான் அவன் மாறிட்டாங்கிறதுக்கு அவனால <laughs> என்னடி <laughs> <laughs> அவனுக்கு <laughs> <laughs> <laughs>
தலை ஆட்டிக்கிட்டே இருந்தா எப்படி பின்றது கையை வச்சுட்டு சும்மா இருக்க ஜானகி வாங்க என்னம்மா நல்லா இருக்கியா ஏதோ இருக்கும் இளவரசி ஏம்மா இளவரசி வீட்டில் இல்லையா ரெண்டு பேரும் எங்கேயோ வெளியில் போயிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் எங்கே போயிருக்காங்க போகிறவங்க என்ன சொல்லிட்டா போறாங்க நமக்கு தெரியறதுக்கு உட்காருங்க சரிம்மா இந்தா இந்த குழந்தை கொடுங்க ஐயோ உங்கள் பொண்ணுக்கு வாங்கிட்டு வந்திருப்பீங்க அது எதுக்கு இவ்வளோ கொடுக்குறீங்க ஏம்மா இப்படி பிரித்து பேசுகிற எனக்கு நீ வேற இளவரசி வேற இல்லை ரெண்டு பேரும் எனக்கு ஒன்று தான் நீ எனக்கு பொண்ணு மாதிரி தான் குழந்தைக்கு தானே கொடுக்க சொன்னேன் கொடுமா இல்லை அவங்க வந்துருவாங்க அவங்க கிட்டே கொடுங்க இளவரசி உங்ககிட்ட ஏதாவது மரியாதை குறைவா நடந்துகிட்டான்னா எனக்காக அவளை மன்னிச்சிருமா ஏன்னா இந்த வீட்டோட மூத்த மருமகனே நீ தான் அவளை நல்லபடியா பாத்துக்கணும் டீ காஃபி ஏதாவது போடட்டுமா ஆஹா வேண்டாம்மா அதெல்லாம் வேண்டாம் குடிக்க தண்ணி மட்டும் கொடுமா ம் எந்திரி என்னம்மா குட்டி உனக்கு இன்னைக்கு ஸ்கூல் இல்லையா ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்துட்டேன் பாட்டி அப்படியா வா இதை எடுத்துக்கோ வா 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 பாட்டிகிட்ட வா நல்லா படிப்பியா நீதான் கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்டா ஆமா சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு வா அம்மா வாம்மா எப்பம்மா வந்த இப்பதாம்மா வந்த ஆமா ரெண்டு பேரும் எங்க போயிட்டு வரீங்க அண்ணியோட அம்மாக்கு உடம்பு சரியில்லை இப்போ ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து வீட்டுக்கு கூட்டு வந்தாச்சு நான் மட்டும் தனியா போனா நல்லா இருக்காதுன்னு இளவரசி கூட கூட்டு போனேன் ஏன் நல்லா தானே இருந்தாங்க அவங்க உடம்புக்கு என்னாச்சு திடீர்னு ஏதோ தவறான மாத்திரையை சாப்பிட்டாங்களா மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டாங்க இப்ப பரவாயில்ல பிரச்சனை சுப்பிரமணி நான் போய் அம்மா பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் அண்ணி ஒரு நிமிஷம் என்னங்க அண்ணி கயல் வந்து பூக்கடையில் தான் இருக்கா அம்மா வீட்டில் தனியாக இருக்காங்க உடம்பு முடியாமல் வேறே இருக்காங்க அதனால் நீங்களும் இங்கே அங்கேன்னு அழியாமல் அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியானதுக்கப்புறம் இங்கே வந்தால் போதும் ஆமாம்மா மாப்பிள்ள சொல்கிறதா சரின்னு எனக்கும் படுது அவங்களுக்கும் ஆறுதலாக இருக்கும்ல நீ போயிட்டு வா சரி வரேன் வாங்க என்னத்தனியாவது <laughs> ஒண்ணும் <laughs> இவர் எப்பவுமே இப்படிதாம்மா சரியா சாப்பிட்றது இல்ல சரியா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறது இல்ல என்ன சொன்னாலும் கேட்கறது இல்ல சும்மா சொல்லக்கூடாது இளவரசி ரொம்ப நல்லாவே நடிக்கிற நானாம்மா நடிக்கிறேனா என்ன சொல்ற முந்தா நாள் வரைக்கும் உனக்கு மாப்பிள்ளை பிடிக்காது அவர் பேர சொன்னாலே எட்டிக்கா மாதிரி கசக்கும் ஆனா எப்படி ஒரே நாள்ல இவ்வளவு அந்யோன்யம் என்னம்மா இப்படியெல்லாம் நீ சந்தேகப்படுற நீ பழையபடி அவர் கூட ஒட்டாம நடந்திருந்தா கூட நான் கவலைப்பட்டிருக்க மாட்டேன் ஆனா நான் உன்னை நினைச்சு உன் வாழ்க்கையை நினைச்சு வேதனைப்படக்கூடாதுன்னு 
ஏன் முன்னாடியே நடிச்ச பாரு அதாண்டி எனக்கு ரொம்ப வேதனையா இருக்கு நான் சொல்றது உண்மைதானே இல்லம்மா நீ ஏதோ தப்பா புரிஞ்சிட்டு இருக்க நானும் கல்யாணம் பண்ணி புருஷன் கூட இருபத்தஞ்சு வருஷம் குடும்பம் நடத்தி ரெண்டு பிள்ளைங்களை பெத்துவதாண்டி புருஷம் பொண்டாட்டியோட உண்மையான அன்னோன்யம் எது நடிப்பேதுன்னு எனக்கு தெரியாதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கியா உண்மையை சொல்லு நேத்து உங்களுக்குள்ள நடக்க வேண்டிய சடங்கு சம்பிரதாயெல்லாம் நல்லபடியா நடந்துச்சா சொல்லு இளவரசி புரியுதுமா <laughs> எனக்குரியோ பெத்து கொடுக்குற வழியை பாருடி